ஹலோ கைஸ் வெல்கம் டு எட்டனர் இன்ஜினியர் சொல்யூஷன்ஸ் ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறமா நம்ம இப்போ பைத்தான் வீடியோ சீரீஸை கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபார் லூப் அண்ட் வைல் லூப்பை பற்றி பாட்டிருந்தோம் அதாவது லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் பைத்தான் ஸோ அதோட கண்டினியூஷனாக இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் பார்க்க போகிறோம் ஸோ எந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் எடுத்தாலுமே ஃபங்க்ஷன் அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கான்செப்ட்னு சொல்லலாம் இதை வச்சு தான் உங்களுக்கு நிறையா வேலையை வந்து ஈஸியாக ப்ராசஸ் பண்ண முடியும் ரீயூசபுளாக இருக்கும் ஸோ ஃபங்க்ஷன்ஸ்னால் என்ன அதை எப்படி எல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அதில் என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது எதனால் அதை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க நிறைய இடத்துல அதோட யூஸ் என்னென்ன அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் தெளிவாக தியரிட்டிக்கல் மட்டும் இல்லாமல் வித் எக்ஸாம்பிளோட கோடோட பக்கம் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வித்வுட் வேஸ்டிங் எனி டைம் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே கைஸ் நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போது பார்த்தீங்கன்னா நான் விஷ்வல் ஸ்டுடியோ கூட ஓப்பன் பண்ணிவிட்டேன் சேம் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஃபாலோ பண்ண அதே ஸ்டெப்ஸ் தான் இதில் வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் டார்ட் பிஒய் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒரு புது ஃபைல் வந்து ஓப்பன் பண்ணிவிட்டேன் ஓகேவா ஸோ இதில் தான் நம்ம கோட் பண்ணி ட்ரை பண்ண போகிறோம் ஸோ கோட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஸோ பேசிக்காக வாட் இஸ் ஃபங்க்ஷன் இன் பைத்தான் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லிட்ரலாக அதோட டெஃபினேஷன் எடுக்கணும் அப்படின்னா என்னென்னா இட் இஸ் அ பிளாக் ஆஃப் கோட் விச் ஒன்லி ரன்ஸ் வென் இட் இஸ் கால்டு ஓகேவா இப்போ வந்து ஜென்ரலாக நீங்கள் ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஃபைலை ரன் பண்ணும் போது மொத்தமாக எல்லா அதை கொடுத்துருக்க எல்லா லைன்ஸுமே எக்ஸிக்யூட் ஆகிடும் இல்லையா பட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து அப்படி கிடையாது ஃபங்க்ஷன் வந்து நீங்கள் செட் ஆஃப் கோடு உள்ளே எழுதலாம் ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் லைன்ஸோ இல்லை எத்தனை லைன்ஸ் வேணால் இருக்கலாம் பட் மினிமம் ஒன் லைன் இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு செட் ஆஃப் கோடை வந்து நீங்கள் ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸ்குள்ளே எழுதிட்டிங்கன்னா அது நீங்கள் நார்மலாக ஃபைலை ரன் பண்ணும் போது அது வந்து ரன் ஆகாது அது வந்து எக்ஸ்டர்னலாக நீங்கள் கால் பண்ணால் தான் அது வந்து ரன் ஆகும் ஸோ அதுதான் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஸோ இது வந்து ரொம்பவே ரீயூசபுளாக இருக்கும் நீங்கள் நிறைய இடத்துல ஒரே ஒரு ஃபங்க்ஷன் மட்டும் எழுதிட்டு நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஓகேவா ஸோ அதுதான் வந்து டெஃபினேஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு சின்ன இது சொல்கிறேன் இப்போ வந்து பேசிக்காக நீங்கள் ஒரு ஒரு அடிஷன் எழுதுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு அடிஷனோ இல்லை ஒரு மல்டிப்ளிகேஷனோ இல்லை நம்ம ரெண்டையுமே கலந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ நம்ம இருக்கு ரெண்டு நம்பர் இருக்கு அந்த ரெண்டு நம்பரையும் நம்ம ஆட் பண்ணிட்டு அதை வந்து செகண்ட் நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அதாவது ஃபார்முலா என்னன்னா ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு பி ஸோ அதுதான் வந்து ஃபார்முலா ஸோ இந்த ஃபார்முலா வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு டைம் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் கோடில் வந்து ஒரே ஒரு டைம் எழுதிருப்பீங்க பட் இதே ஒரு அஞ்சு டைம் யூஸ் பண்ணணும்னா நம்ம அஞ்சு டைம் கூட எழுதலாம் பட் இதே வந்து ஒரு தௌசண்ட் டைம்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் ஒரு டூ தௌசண்ட் டைம்ஸ் வந்து சேம் ஃபார்முலாவை நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் டைம்ஸும் நீங்கள் டூ தௌசண்ட் லைன்ஸ் ஆஃப் கோடு அடிக்க முடியாது இல்லையா ஸோ அதனால தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் எழுதுவாங்க இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே நீங்கள் அந்த கோடு எழுதிட்டு அந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து நீங்கள் கால் பண்ணால் போதும் ஓகேவா இப்போ டூ தௌசண்ட் டைம்ஸ் வேணும்னா அந்த டூ தௌசண்ட் டைம்ஸ் அந்த ஃபங்க்ஷனை மட்டும் கால் பண்ணால் போதும் உள்ளே இருக்க ப்ராசஸ்ஸை வந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு டைமும் கோட் பண்ணி தனியாக வேஸ்ட் பண்ண தேவையில்லை ஸோ அதுதான் ஃபங்க்ஷனோட மெயின் இது இதுதான் சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இதே நம்ம வந்து ப்ராக்டிக்கலாகவும் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ பேசிக்காக ஒரு ஃபங்க்ஷன் எப்படி எழுதுறது சின்டாக்ஸ் என்ன அப்படின்றத வந்து நான் காட்டுறேன் ஸோ ஃபங்க்ஷன் அப்படின்றதுக்கு ஒரு சில பராமீட்டர்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து ஃபங்க்ஷனாக கால் ஆகுன்றது ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் பைத்தானில் ஃபங்க்ஷன் எழுதணும்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் போட வேண்டிய சின்டாக்ஸ் கீவேர்டு என்னென்னா டிஇஎஃப் ஸோ டிஇஎஃப் அப்படின்றது என்னென்னா யுவர் டிஃபைனிங்ன்ற சொல்லுவாங்க டிஃபைனிங்னால் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அப்படின்றத வந்து ப்ரோக்ராமுக்கு டிஃபைன் பண்ணுறது ஸோ அதனால் டிஇஎஃப்னு எழுதணும் டிஇஎஃப்னு எழுதுனதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் வந்து ஃபங்க்ஷனுக்கு ஒரு நேம் வைக்கணும் ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ண போகுது அப்படின்றது தான் அந்த ஃபங்க்ஷனோட நேமாக நீங்கள் வைக்கலாம் பொதுவாக ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இதுக்கு சிம்பிளாகவே ஆட் அண்டர் ஸ்கோர் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு வச்சிட்றேன் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் ஓப்பன் பிரேசிஸ் க்ளோஸ் பிரேசிஸ் வரும் இது வந்து கர்வ்டு பிரேசிஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஸோ இப்போதைக்கு இது மாதிரி ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிடணும் க்ள
சும்மா ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ ஒரு பிரிண்ட் மட்டும் பண்ணி பார்ப்போம் பிரிண்ட் ஓகேவா பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன எழுதலாம் உள்ளனா திஸ் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஓகேவா அப்படின்னு ஒரு இது எழுதியாச்சு அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷனை ஃபுல்லாக டிஃபைன் பண்ணியாச்சு ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த ஃபைலை வந்து நான் சேவ் பண்ணுறேன் சேவ் பண்ணிவிட்டு நான் ரன் பண்ணுறேன் ஓகேவா ரன் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப நான் ரன் பண்ணுறேன் ரன் பண்ணியிருக்கேன் ரன் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல் ரன் ஆகுது எனக்கு பட் அவுட்புட்டில் எதுவுமே இல்லை ஆனால் வந்து இங்கே நான் பிரிண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் கேட்கலாம் நான் ஃபஸ்ட்டு டெ ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் சொல்லும் போது தெளிவாக சொன்னேன் உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் நல்லா கவனிச்சுருந்தீங்கன்னா இருந்தாலும் இன்னொரு டைம் சொல்கிறேன் ஸோ ஃபங்க்ஷன் வந்து நீங்கள் எழுதுனீங்கன்னா அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுற வரைக்கும் அது ரன் ஆகுது அதாவது அதை கால் பண்ணுற வரைக்கும் அது ரன் ஆகாது ஒரு டிஃபைன் தான் ஆயிருக்கும் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு இந்த ஃபைலை ரன் பண்ணதுக்கப்புறம் அவுட்புட்டே வரல ஏன் வரல அப்படின்னா நம்ம ஃபங்க்ஷனை எக்ஸிக்யூட் பண்ணல டிஃபைன் மட்டும் தான் பண்ணியிருக்கோம் டிஃபைன் பண்ணும்போது பேக் எண்டில் வந்து ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் ஆகிடும் பட் இன்னும் நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணலை ஸோ ஃபங்க்ஷனை எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணணும் ஸோ கால் பண்ணுறதுக்குமே ஒரு சின்டாக்ஸ் இருக்குது ஸோ யூஸ்வலாக வந்து ஒரு ஒருத்தரை நீங்கள் கூப்பிடணும் வேறு யாராவது கால் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவீங்க அவங்க பேர் சொல்லி கூப்பிடுவீங்க இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி இங்கே நம்ம ஃபங்க்ஷனோட பேரை வச்சு அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ண போகிறோம் ஸோ பேசிக்காக என்ன பண்ணணும் ஆட் ஃபங் ஆட் அண்டர் ஸ்கோர் ஃபங்க்ஷன் ஓப்பன் பேசிஸ் க்ளோஸ் பேசிஸ் ஓகேவா இது போட்டுட்டிங்கன்னா நம்ம ஃபங்க்ஷனை வந்து கால் ஆகிடும்னு அர்த்தம் ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மேலே இருக்கிறது வந்து டெஃபனிஷன் நான் கமெண்ட்ஸ்லேயும் போடுறேன் டெஃபனிஷன் ஓகேவா கீழே இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிக்யூஷன் எக்ஸிக்யூஷன் சொல்லலாம் இல்லைன்னா கால்னு சொல்லலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து நான் இந்த ஃபங்க்ஷனை இந்த கோடை ரன் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன்ற கோடு வந்து எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் அதாவது இந்த கால் நடந்திருக்கு ஸோ இந்த கால் என்ன பண்ணியிருக்குன்னா இந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து எனக்கு கால் பண்ணியிருக்கு அதனால் உள்ளே இருக்கிறது டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கு ஓகேவா கிளியரா குட் ஓகே நம்ம நெக்ஸ்ட்டு திங்க்கு போகலாம் ஸோ நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் இல்லையா ஒரு இது ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு பி பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதெல்லாம் வந்து எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பேசிக் கான்செப்ட் இன் ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஆர்குமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆர்குமெண்ட்ஸ்னால் என்னென்னா இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே நீங்கள் பாஸ் பண்ணுற வேல்யூஸ் தான் ஆர்குமெண்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே எப்படிலாம் வேல்யூஸ் பாஸ் பண்ணலாம் அதில் என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸ் இருக்குது எப்படிலாம் அதை யூஸ் பண்ணலாம் இதை எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ஒரு ஆர்குமெண்ட்டுக்கு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் போடுறேன் இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் நான் டிஃபைன் பண்ணுறேன் டிஃபைன் ஆட் ஃபங்க்ஷன் ஆர்குமெண்ட் ஓகே இப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதுகிறேன் எழுதிட்டு உள்ள எம்டி வச்சுக்கிறேன் ஸோ இதில் ஆர்குமெண்ட்டை பாஸ் பண்ணணும்னு சொன்னேன் இல்லையா அது எந்த இடத்துல பாஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பிராக்கெட்ஸ்குள்ளே தான் நீங்கள் பாஸ் பண்ணணும் இந்த பிராக்கெட்ஸ்குள்ளே நீங்கள் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸ் வேணால் பாஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆர்குமெண்ட்ஸுன்றது நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இட் இஸ் அ வேரியபிள் தான் இந்த வேரியபிளுக்கு நீங்கள் நிறைய வேல்யூ கொடுத்து ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ ஃபார் சிம்பிளாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்காக நான் ஏ அண்ட் பி அப்படின்னு வைக்கிறேன் ஏ கம்மா பின்னு போகணும் இதே மாதிரி நீங்கள் மல்டிப்பிள் இது போடலாம் சி டின்னு போட்டுட்டு போகலாம் இதுக்கு வந்து லிமிட் கிடையாது நீங்கள் எவ்வளோ வேணால் போடலாம் ஓகேவா ஸோ ஏ அண்ட் பின்னு போட்டேன் கோலனும் வச்சாச்சு ஸோ உள்ளே வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்றேன்னா ஜஸ்ட் பிரிண்ட் பண்ணுறேன் சும்மா ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு பிரிண்ட் பண்ணி பார்ப்போம் இல்லையா ஏ பிரிண்ட் பண்ணுறேன் அதுக்கு அடுத்தது வந்து பிஏம் பிரிண்ட் பண்ணுறேன் ஓகேவா இப்படி ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதிட்டேன் ஸோ ஃபங்க்ஷனை நம்ம டிஃபைன் பண்ணியாச்சு எப்பவும் போல் இப்போ வந்து ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ நான் கால் பண்ணுறேன் டிஃபைன் ஃபங்க் ஆர்குமெண்ட் அப்படின்றத போட்டு கால் பண்ணுறேன் ஸோ நான் இதை ரன் ரன் பண்ணுறேன் நல்லா செக் பண்ணுங்கள் ரன் பண்ணிட்டேன் இப்போ கீழே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு எரர் வந்திருக்கு என்ன எரர் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆட் ஃபங்க்ஷன் ஆர்குமெண்ட் மிஸ்ஸிங் டூ ரெக்கொயர்டு பொசிஷனல் ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஏ அண்ட் பி இங்கே வந்து நான் ஏ அண்ட் பின்னு வந்து ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா அதுக்கு வேல்யூ நீங்கள் பாஸ் பண்ணணும் அதாவது இது வந்து வேரியபிள் இதுக்கு நீங்கள் வேல்யூ பாஸ் பண்ணணும் அந்
ஸோ இப்போ நான் ரன் பண்ணேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு செவன் அண்ட் டூ பிரிண்ட் ஆகிருக்கும் ஓகேவா இங்கே நீங்கள் என்ன வேல்யூ பாஸ் பண்ணிங்களோ அதுதான் அங்கே பிரிண்ட் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் அப்போ நான் டூ டூ ஒன் டூ இல்லை ஒன் அப்படின்னு பாஸ் பண்ணுறேன் ஓகேவா பாஸ் பண்ணி இப்போ ரன் பண்ணேன்னா எனக்கு எப்படி வந்திருக்குன்னா டூ ஒன் அப்படின்னு தான் வந்திருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ரெண்டு ஆர்கியூமெண்ட் இருக்குது பட் நான் ஒரே ஒரு வேல்யூ தான் பாஸ் பண்ணுறேன் அப்படி பண்ணாலும் உங்களுக்கு ஏற அடிக்கும் ஏன்னா ஏக்கு மட்டும் தான் நீங்கள் வேல்யூ பாஸ் பண்ணியிருக்கீங்க பிக்கு பாஸ் பண்ணல அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் நோட் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா இந்த ஆர்டர் வந்து நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணும் இப்போ டூ கொடுக்குறீங்க டூ ஃபஸ்ட்டாக இருக்குன்னா ஏக்கு தான் அதை அசைன் பண்ணும் ஃபோர் செகண்டாக இருக்குன்னா அது பிக்கு அசைன் பண்ணும் அதேமாதிரி கன்சிக்யூட்டிவாக வர்றதெல்லாம் ரெஸ்பெக்டிவ் ஆர்டரோட இது பண்ணும் ஸோ நீங்கள் வந்து கால் பண்ணும்போது ஃபங்க்ஷனை கரெக்டான ஆர்டரில் உள்ள ஆர்கியூமெண்ட்ஸை பாஸ் பண்ணி கால் பண்ணணும் இது வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கான்செப்ட் ஓகேவா இப்போ வந்து நம்ம வந்து பிரிண்ட் மட்டும் பண்ணோம் இப்போ பிரிண்ட் பண்ணாமல் நம்ம ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி பார்ப்போமா ஸோ ஏ ஏ ப்ளஸ் பி வந்து பண்ண போகிறோம் ஓகேவா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வேல்யூ சிக்ஸ்னு வந்துச்சு ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனோட வேலை என்ன அடிஷன் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து நீங்கள் எந்த வேல்யூ வச்சு வேணால் கால் பண்ணலாம் உங்களுக்கு ஆட் பண்ணி கொடுத்துரும் இப்போ வந்து நைன் அப்படின்னு பாஸ் பண்ணுறேன் நைன் ப்ளஸ் ஃபோர் என்ன அது தேர்ட்டின் வரும் இல்லையா அந்த வேல்யூ நம்மளுக்கு கீழே வந்துடும் ஸோ இதுதான் ஃபங்க்ஷனோட யூஸ் ஆர்கியூமெண்ட்ஸும் பார்த்தாச்சு ஸோ ஆர்கியூமெண்ட்ஸில் என்னென்ன டைப் பாஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா எந்த டைப் வேணால் பாஸ் பண்ணலாம் இப்போ நான் இதில் ஹோவர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு மேலே தெரியும் பராமீட்டர் பி கோலன் எனின்னு இருக்குது எனின்றது வந்து டேட்டா டைப் இது வந்து எந்த டேட்டா டைப்பாக வேணால் இருக்கலாம் நீங்கள் பாஸ் பண்ணுறத பொறுத்து இருக்கும் இப்போ நான் வந்து நம்பருக்கு பதில் ஸ்ட்ரிங்ஸை பாஸ் பண்ணுறேன் இன்னு பாஸ் பண்ணுறேன் இன்னொரு இது எஸ்ன்னு பாஸ் பண்ணுறேன் இப்போ என்னாகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இஎஸ்னு வந்து இருக்குது ஏன்னா ஏ ப்ளஸ் பி ஸ்ட்ரிங்கில் வந்து நீங்கள் ப்ளஸ் போடும்போது ரெண்டும் கேன்காட்டினேட் ஆகிடும் அதனால் வந்திருக்கு ஸோ இது வந்து நீங்கள் இன்டீஜர் மட்டும்தான் இல்லை மிக்ஸ்டும் போடலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இது ஸ்ட்ரிங்காகவும் ஒரு இது இன்டீஜராகவும் போடுறேன் இப்போ என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏரர் வந்திருக்கு ஏன்னா கேன் ஒன்லி கன்கேட்டினேட் ஸ்ட்ரிங் ஏன் அப்படிங்கனா இங்கே ப்ளஸ் பாஸ் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா ஒரு ஸ்ட்ரிங்கையும் ஒரு இன்டீஜரையும் ப்ளஸ் பண்ண முடியாது அதனால் அப்படி வந்திருக்கு பட் நீங்கள் பொதுவாக பிரிண்ட் மட்டும் பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபங்க்ஷனில் வந்து எரர் அடிக்காது ஓகேவா ஓகேவா டூ இன்னு வந்திருக்கு ஸோ நீங்கள் மல்டிபிள் டேட்டா டைப் இருக்கிற இதையும் நீங்கள் உள்ள கால் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ்லேயும் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னால் இல்லையா அதில் வந்து நம்ம என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஸோ ஆர்பிட்ரரி ஆர் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது கீவேர்டு ஆர்கியூமெண்ட்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது இன்னொன்று ஆர்பிட்ரரி கீவேர்டு ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் என்னென்ன அப்படின்றத சொல்கிறேன் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஆர்பிட்ரரி ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் ஸோ இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நம்பர் ஆஃப் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் உள்ளே பாஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா இங்கே வந்து நம்பர் ஆஃப் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் எத்தனை நம்மளுக்கு ரெண்டு ஓகேவா இந்த நம்பர் ஆஃப் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் வந்து யூஸருக்கு தெரியாது அது வந்து டைனமிக்காக மாறும் டைனமிக்கானால் நீங்கள் ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணும் போது அதில் வர அவுட் புட் வச்சும் உங்களுக்கு மாறும் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் தான் நீங்கள் வந்து ஆர்பிட்ரரி ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவீங்க இதில் உங்களுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல் திங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் மென்ஷன் பண்ண தேவையில்ல ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு ஆர்கியூமெண்ட்டை மட்டும் மென்ஷன் பண்ணிட்டா போதும் அது அதே நீங்கள் மல்டிபிள் டைம் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதை வந்து தெளிவாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஸோ ஆர்பிட்ரி ஃபங்க்ஷன் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா உள்ள பேராமீட்ரி இப்போதைக்கு எதுவும் பாஸ் பண்ணல பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சுக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நம்பர் ஆஃப் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் வந்து லிமிட் கிடையாது எவ்வளோ வேணால் இருக்கலாம் இது இங்கே வந்து டைனமிக்காக சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்கள் சின்டாக்ஸ் எப்படி பண்ணோன்னா ஆஸ்டிக் சிம்பிள் அதாவது ஸ்டார் சிம்பிள் போட்டுட்டு உள்ளே இருக்கிறதுக்கு ஏதாவது நேம் வச்சுக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே நான் ஏஆர்ஜிஎஸ்னு வைக்கிறேன் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ்னு ஓகேவா வச்சுட்டேன் இப்போது நான் பிரிண்ட் பண்ணணும் உள்ள இருக்க ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்னென்னா இது வந்து இந்த ஆர்கியூமெண்ட்ஸுன்றது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு அரே மாதிரி ஆக்ட் ஆகும் ஸோ அதனால் ஆர்கியூமெண்ட் ஆஃப் ஒன் ஓகேவா அப்படின்னு
வேல்யூஸ் வேணால் கொடுக்கலாம் நீங்கள் ஈஸியாக அதை வந்து அக்சஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகேவா இப்போ வந்து நான் ஆர்கியூமெண்ட் ஆஃப் ஃபைவ் கொடுக்குறேன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எலமெண்ட்டில் இருக்க ஃபிஃப்த் இது ஸோ ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபிஃப்த் இது வந்து என்னது ஃபோர் ஸோ அதனால் எனக்கு இங்கே ஃபோர் பிரிண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இது தான் ஆர்பிட்ரி ஆர்குமெண்ட் ஸோ இது எங்கே யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நம்பர் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸ் வந்து டைனமிக்காக மாறிகிட்டே இருக்கணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் ஆர்பிட்ரி ஆர்குமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே உங்களுக்கு டவுட்டாக இருந்துச்சுன்னா நான் வெறும் ஆர்குமெண்ட்டை மட்டும் பிரிண்ட் பண்ணி காட்டுறேன் அது என்ன வருதுன்னு நம்மளும் பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் பார்த்தா எனக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லிஸ்ட் மாதிரி வந்துருக்கு ஸோ எல்லா வேலையுமே வந்துடும் ஸோ இதுக்குள்ளே இருக்கிறத வந்து நம்ம லோப் பண்ணி எடுத்துக்கிற மாதிரி தான் இந்த கான்செப்ட் ஓகே ஆர்பிட்ரி ஆர்குமெண்ட்ஸ் பிடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் கீபோர்டு ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஓகே கீபோர்டு ஆர்குமெண்ட்ஸ் அப்படின்றது உள்ளே இருக்க ஒரு ஒரு ஆர்குமெண்ட்ஸுக்கும் நீங்கள் கான்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு நேம் மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் இங்கே வந்து நான் ஏ பின்னு கொடுத்துருந்தேன் இல்லையா ஸோ சிமிலர்லி ஏ பின்னு வச்சுட்டு நீங்கள் அதை கால் பண்ணும் போது ஏபி ஏ ஈக்குவல் டு பி ஈக்குவல் டு ஃபங்க்ஷனில் பாஸ் பண்ணி கால் பண்ணலாம் ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு புரியலாம் நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ கீ ஆர்குமெண்ட்ஸ்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் வச்சுக்கிறேன் இதில் வந்து ஏ காமா பின்னே வச்சுருவேன் ஸோ இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரிண்ட் ஏ ப்ளஸ் பி பண்ணுது ஓகேவா ஏ ப்ளஸ் பி பண்ணுது அவ்வளோதான் சிம்பிள் இப்போது நான் என்ன சொல்கிறேன்னா கால் பண்ணும் போது தான் இதில் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ நான் இதை கால் பண்ணுறேன் கால் பண்ணும் போது என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா முன்னாடினா எப்படி பண்ணுவோம் ஒன் கமா டூ அப்படின்னு கொடுத்தா டேரெக்டாக கால் ஆகிடும் ஏக்கு வந்து ஒன் பிக்கு வந்து டூன்னு அப்படி கால் ஆகிடும் ஆனால் நீங்கள் பாஸ் பண்ணும் போதே நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா எனக்கு பிக்கு இந்த வேல்யூ ஏக்கு இந்த வேல்யூன்னு முன்னாடியே கொடுக்கணும் அப்படின்றதுனா நீங்கள் அதையும் கொடுக்கலாம் ஸோ ஏ ஈக்குவல் டு ஏ ஈக்குவல் டு டூ பி ஈக்குவல் டு த்ரீ இப்படியும் கொடுத்து நீங்கள் பாஸ் பண்ணலாம் பாஸ் பண்ணி ரன் பண்ணிங்கன்னா சேம் ஃபங்க்ஷன் ரன் ஆகும் ஸோ இதில் ஒரு அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்மலாக ஆர்குமெண்ட்ஸ் வச்சு பாஸ் பண்ணும்போது அந்த ஆர்டர் ஃபாலோ பண்ணுவோம் இல்லையா அப்போ ஏ கம் அப்படின்னா டூ கம் த்ரீன்னு கொடுத்துருந்தோன்னா ஏ ஈக்குவல் டு டூ பி ஈக்குவல் டு த்ரீ அந்த அந்த மாதிரி அதே கன்சி கன்சிடர் பண்ணிக்கும் ஸோ அதனால் ஆர்டர் ஃபாலோ பண்ணுறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் ஒன்றே நீங்கள் மாற்றி கொடுத்தீங்கன்னா தப்பாக போயிடும் ஸோ அந்த அந்த லிமிட்டேஷனை பீட் பண்ணுறதுக்கு தான் அது கீவோட ஆர்குமெண்ட்ஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பிஏயும் செகண்ட் ஏவையும் கொடுத்தாலும் நீ உங்களுக்கு கரெக்டாக தான் வேல்யூ ப்ரிண்ட் ஆகும் ஓகேவா ஸோ அந்த கன்ஃபியூஷன் இருக்காது ஸோ அதுக்காக தான் கீவேர்டு ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஓகேவா ஏ கீவேர்டு ஆர்குமெண்ட்ஸும் முடிச்சாச்சு அதோடய யூஸும் பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிட்ரி கீவேர்டு ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஓகேவா ஸோ இது வந்து காம்பினேஷன் ஆஃப் லாஸ்ட் டூ நம்ம ரெண்டு பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அதோட இது இதையும் நான் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி காட்டிடுறேன் கோட் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து நான் யூஸ் பண்ணும்போது ரெண்டு சிம்பிள் போடணும் ரெண்டு ஆஸ்ட்ரிக் போட்டு ஆர்குமெண்ட்ஸ் போடணும் ஓகேவா போட்டு பிரிண்ட் பண்ண போகிறேன் ஓகே என்ன பிரிண்ட் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணிடுறேன் ஆர்பிட்ரி கீ ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஓகே உள்ளே வந்து நான் என்ன பாஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் இது பாஸ் பண்ணலாம் லிஸ்ட் ஆஃப் திங்ஸ் பாஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து அதை ஆர்குமெண்ட்ஸை வச்சு அந்த டபுள் ஆஸ்ட்ரிக் போட்டிருக்கு இல்லையா ஸோ அதனால் அது என்ன கன்சிடர் பண்ணணும்னா ஆர்பிட்ரி அண்டு கீவேர்டுன்னு இது பண்ணிடும் நீங்கள் அதனால் ஈஸியாக அந்த ஆர்பிட்ரி நேமை வச்சு ஓகேவா அதை வந்து கீவேர்டு இருக்குல்ல அதை வச்சு நீங்கள் கால் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் தியரிட்டிக்கலாம் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியாமல் இருக்கும் நான் உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட்டிவ் பண்ணி காட்டிடுறேன் ஸோ ஏஇஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் B is equal to, sorry, yeah, B is equal to 6, C is equal to 10. This is what I'm doing. Okay, wow. so what I'm doing is I'm going to say ARGS okay, wow. of what I'm going to say is A. What I'm going to say is A. What I'm going to say is A. So let's run this. I'm going to print it. 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 சிக்ஸில் பிரிண்ட் ஆகும் ஸோ நீங்கள் உள்ளே கொடுக்குற வேல்யூவை ஓகேவா எத்தனை வேல்யூ வேணால் கொடுக்கலாம் ஓகே டி ஈக்குவல் டு டி ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் ஓகேவா இந்த மாதிரி நீங்கள் எத்தனை வேல்யூ வேணால் கொடுக்கலாம் அதை வந்து இந்த ஆர்குமெண்ட்ஸ் வாங்கிடும் வாங்கிட்டு நம்மளுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம நம்பர்ஸை வ
எனக்கு இப்போ ட்ரெயினோடது வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயின் அதை மட்டும் நான் கால் பண்ணேன் எனக்கு அதோட வேல்யூ மட்டும் கரெக்ட் கிடைக்கும் அதை பஸ் அப்படின்னு பண்ணேன்னா பஸ்ஸோட வேல்யூ மட்டும் கிடைக்கும் ஸோ இது எங்கே நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவீங்க அந்த ஆர்பிட்ரி கீபோர்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எங்கே வந்து ஆர்டர் ஆஃப் பேராமீட்டர் வந்து சேஞ்ச் ஆகுதோ அங்கே யூஸ் பண்ணலாம் எங்கே வந்து பேராமீட்டர் நம்பர் நம்பர் ஆஃப் பேராமீட்டர்ஸ் மாறுதோ அங்கேயும் இங்கே யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதுக்கான மெயின் டூ ரீசன்ஸ் தான் இது ஓகே ஸோ ஆர்பிட்ரி கீபோர்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸ் இது உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் ஆகலை அப்படின்னா நீங்கள் நிறைய டாக்குமெண்ட் ரெஃபர் பண்ணுங்கள் கோட் பண்ணி பார்த்தா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஓகேவா அடுத்தது வந்து டீஃபால்ட் பேராமீட்டர் வேல்யூ அதாவது டீஃபால்ட் பேராமீட்டர்னு சொல்கிறது வந்து ஆர்குமெண்ட்ஸ் தான் ஆர்குமெண்ட்ஸ் அண்ட் பேராமீட்டர்ஸ் ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட சேம் தான் வேர்ட்ஸ் வந்து இன்டர்சேஞ்சபிளாக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஸோ டீஃபால்ட் ஆர்குமெண்ட் வேல்யூ அப்படின்றது நம்மளுக்கு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணும் போது நிறைய ஆர்குமெண்ட்ஸ் நம்ம வச்சுருக்கோம் அந்த அதே விதம் வந்து கால் பண்ணும் போதும் அந்த ஆர்குமெண்ட்ஸ் பாஸ் பண்ணி தான் கால் பண்ணும் இல்லைலாம் எரர் வரும் அப்படின்றத பார்த்தோம் சப்போஸ் எனக்கு டீஃபால்ட்டாக ஒரு வேல்யூக்கு வந்து இதே வேல்யூ தான் இருக்க போகுது அப்படின்ற பட்சத்தில் நான் ஃபங்க்ஷனுக்கு ஒரு வேல்யூவை கால் பண்ணுறப்ப அனுப்பவே கூடாது அப்படின்ற மாதிரி யூஸ் கேஸ்க்கு வந்து இந்த டீஃபால்ட் பேராமீட்டர்ஸ் இருக்கும் அதாவது சிம்பிளாக சொல்ல போனால் எனக்கு வந்து நான் இன்புட்டே கொடுக்க மாட்டேன் இன்புட் கொடுக்காத நேரத்தில் என்ன ஆகணும் அப்படின்னா ஆல்ரெடி டீஃபால்ட்டாக ஒரு வேல்யூ இருக்கணும் அந்த வேல்யூ எடுத்து ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்ற கான்செப்ட் தான் இது ஓகேவா ஸோ அதுக்கு நம்ம கூட எடுத்துலாம் டீஃபால்ட் ஓகேவா டீஃபால்ட் பேராமீட்டர் ஓகே இதுதான் ஃபங்க்ஷன் நேம் ஃபங்க்ஷன் ஜஸ்ட் பிரிண்ட் வச்சுக்கலாம் பிரிண்ட் ஏ ஓகே ஸோ இங்கே நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஏ ஏ ஈக்குவல் டு டென்னு கொடுக்க போகிறேன் ஸோ இங்கேயே வந்து நான் வேல்யூவையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் ஓகேவா முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா வெறும் வேரியபிள் மட்டும் தான் வச்சுருப்போம் பட் இங்கே நான் வேல்யூவும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ வந்து நான் இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறேன் பாருங்கள் டீஃபால் பேராமீட்டர் ஸோ இங்கே வந்து பேராமீட்டர் நான் அதாவது ஆர்குமெண்ட் கொடுத்துருக்கேன் பட் இங்கே நான் ஆர்குமெண்ட்டே பாஸ் பண்ணாமல் கால் பண்ணேன்னா நம்மளுக்கு முன்னாடி பார்த்த கான்செப்ட் படி எரர் அடிக்கணும் பட் இங்கே வந்து எரர் அடிக்காது ஏன்னா நான் டீஃபால்ட் ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது என்ன மீன் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் எனக்கு எந்த இன்புட்டுமே நீ தரலை அப்படின்னா நான் வந்து எனக்கு ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்க டீஃபால்ட் வேல்யூ வந்து நான் யூஸ் பண்ணிக்குவேன் அப்படின்றது தான் இதோட கான்செப்ட் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு தான் வந்து டீஃபால்ட் பேராமீட்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ டீஃபால்ட் பேராமீட்டரும் பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டன் வேல்யூஸ் ஒரு ஃபங்க்ஷன் எப்போவுமே சிம்பிளாக வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க நிறைய இடத்துல அந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணணும்னா ஒரு வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு ரிட்டன் பண்ணும் ஓகேவா நீங்கள் இன்புட் கொடுத்தா அது வந்து அவுட்புட் கொடுக்கும் அதுதான் வந்து ரிட்டன் வேல்யூ ஸோ அதை வச்சு நம்ம பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுத பண்ணோம் எழுத போகிறோம் அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு நம்பர் வந்து ஆட் பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணி நம்மளுக்கு ரிட்டன் பண்ணும் அது தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபங்க்ஷன் நேம் ஆட் அண்ட் மல்டிப்ளை ஓகேவா உள்ளே வந்து எனக்கு ரெண்டு வேல்யூ ஒரு மூணு வேல்யூ பாஸ் பண்ணலாம் வச்சுக்கலாம் ஏபிசி ஸோ இந்த வேல்யூ எனக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இட் ஷுட் ரிட்டன் ரிட்டன் வாட் ரிட்டன் பண்ணணும்னா ரிட்டன் ரிட்டன்ன்றது வந்து ஒரு கீவேர்டு ஸோ இந்த கீவேர்டை போட்டு நீங்கள் இதுக்கப்புறம் என்ன தெரியுங்களோ அந்த இதை வந்து நம்மளுக்கு ஃபங்க்ஷன் ரிட்டன் பண்ணும் ஸோ ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு சி ஸோ இதுதான் வந்து என் ஃபங்க்ஷன் எனக்கு ரிட்டன் பண்ண போகுது ஸோ இப்போ நான் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ண போகிறேன் மூணு வேல்யூ நான் பாஸ் பண்ணணும் இல்லையா த்ரீ டூ ஒன் அப்படின்ற மூணு வேல்யூ பாஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ நான் வந்து ரன் பண்ணுறேன் ஸோ ரன் பண்ணால் எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா எந்த அவுட்புட்டுமே வரல ஓகேவா மேபி உங்களுக்கு இந்த இதை கிளியர் பண்ணிவிட்டு காட்டுறேன் மறுபடியும் ரன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் எனக்கு ஃபைல் ரன் ஆகிடுச்சு பட் எந்த அவுட்புட்டுமே வரல ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு நான் எந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே நான் வந்து பிரிண்ட் பண்ணலை எல்லாத்தையும் ரிட்டன் தான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நான் இங்கே நான் ரிட்டன் பண்ணது எனக்கு கீழே கிடச்சிருச்சு பட் அது எங்கேயுமே நான் வந்து பிரிண்ட் பண்ணலை ஸோ அதனால் நான் இந்த வர வேல்யூவை நான் பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதை வந்து நான் வந்து ட்ராப் பண்ணணும் பிரிண்ட்டுக்குள்ளே ஓகே பிரிண்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போது ரன் பண்ணேன் அப்படின்னா இப்போ எனக்கு வந்து ஃபைன் இருக்கும் ஸோ த
ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ஒரு யூஸ் கேஸ் இருக்குது என்னென்னா ஒரு நான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் வச்சுருக்கேன் அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து சும்மா ஒரு டம்மி ஃபங்க்ஷனாக இருக்கணும் உள்ளே வந்து எனக்கு எதுவுமே இருக்கக்கூடாது ஒரு லைன்மே பாஸ் பண்ண தேவையில்ல அப்படின்ற பட்சத்தில் வந்து நீங்கள் இதை பாஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் ஸோ வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் நான் எழுதுகிறேன் ஓகேவா ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதுகிறேன் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே நான் எதுவுமே தரவே இல்லை ஓகேவா எதுவுமே தரல நான் இந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து கால் பண்ணுறேன் பாஸ் ஃபங்க்ஷன்ன்றதை கால் பண்ணுறேன் இப்படி பண்ணும் போது எனக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எரர் இருக்குது என்னென்னா எக்ஸ்பெண்ட் இன்டெண்டன்ட் பிளாக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே நீங்கள் எந்தையுமே கொடுக்கவே இல்லை ஒரு வேல்யூ கூட கொடுக்கல அப்படின்றது வந்து எரர் அடிக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் உள்ளே ஒரு வேல்யூ கொடுத்தே ஆகணும் சப்போஸ் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு தெரிஞ்சதுனால தான் நீங்கள் வந்து இந்த பாஸ் ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணணும் வெறும் பாஸ்ன்னு போட்டுட்டிங்கன்னா போதும் இது ஃபங்க்ஷன் வந்து கால் நடக்கும் பட் உங்களுக்கு உள்ளே இருக்கிறது எதுவுமே நடக்காது ஓகேவா இது வந்து ஜஸ்ட் டம்மி ஃபங்க்ஷன் ஓகே கைஸ் ஜஸ்ட்டு ரீகேப் பார்க்கலாம் நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிக்காக ஃபங்க்ஷன் தான் என்னென்னு பார்த்தோம் அதோடய டெஃபினேஷன் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் ஃபங்க்ஷன் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் அதே மாதிரி ஃபங்க்ஷன் எப்படி கால் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்த்தோம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே ஆர்குமெண்ட்ஸ்னால் என்னென்ன பேராமீட்டர்ஸ்னால் என்னென்ன டைப் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸ் என்னென்ன அந்த ஆர்க் டைப் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸை எப்பெப்பெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அதோட யூஸ் கேஸ் என்ன அப்படின்றதையும் பார்த்தோம் அது மட்டும் இல்லாமல் எப்படி டிஃபால்ட் வேல்யூ பேராமீட்டர் பாஸ் பண்ணுறது அப்படின்றதையும் ஃபங்க்ஷன் ரிட்டன் தர வேல்யூ எப்படி நம்ம பிரிண்ட் பண்ணுறது ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்னால் என்னென்ன அப்படின்றதையும் பார்த்தோம் இது மட்டும் இல்லாமல் கடைசியாக இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு பாஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தோம் ஒரு டம்மி ஃபங்க்ஷன் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னையும் பார்த்தோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் ஃபங்க்ஷன் கவர் பண்ண வேண்டிய நான் செய்ய எல்லா பேசிக் கான்செப்ட்ஸையும் அதோட வித் எக்ஸாம்பிள் வித் கோடிங் இதோட உங்களுக்கு சொல்லியாச்சு இதை வந்து நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து நீங்கள் நிறைய இடத்துல உங்கள் வேலையை வந்து ஈஸியாக ஆக்கி தரும் அதுக்காக தான் ஃபங்க்ஷன் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஹாப்பி லேர்னிங் கைஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பைத்தான் கான்செப்ட்ஸோட மீட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ